ரீசெண்டாக என்னோடய நண்பர் வந்து எனக்கு கால் பண்ணியிருந்தார் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து புதுசாக ஒரு வீடு வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரவ பிரைஸ் வச்சுருக்கோம் நீங்கள் டெஃபினட்டாக வரணும் அப்படின்னு கூப்பிட்ருந்தாங்க நான் அவங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லிவிட்டு நான் வந்து அந்த வீடை பற்றின ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் வந்து கேட்க ஆரம்பித்தேன் இது வந்து நீங்கள் சொந்தமாக வாங்கினீங்களா இல்லை வந்து லோன் போட்டு வாங்கினீங்களா எனக்கு வந்து டெஃபினட்டாக லோன் போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு தெரியும் ஆனால் எவ்வளோ போட்டாங்க அப்படின்னு தெரியாததுனால அந்த ஒரு கேள்வியை கேட்டேன் அவங்க சொன்னாங்க நாங்கள் வந்து ஒரு இருபது லட்ச ரூபாய் கையில் இருந்து போட்டோம் மீதி எல்லாமே லோனில் வாங்கணும் லோன் போட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி வீடு வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவங்க மொத்தமாக எண்பது லட்ச ரூபா வந்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அவங்களுடைய ஆரம்ப பிளான் வந்து அறுபது லட்ச ரூபாய்க்கு தான் வீடு வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க சிட்டிக்குள்ளே அறுபது லட்ச ரூபாய்க்கு அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்கிற மாதிரி எதுவும் கிடைக்கல அதனால் வந்து சிட்டிக்கு அவுட்டரில் போய்ட்டு அவங்க வந்து வில்லா ஸ்டைலில் கேட்டட் கம்யூனிட்டி இருக்கிற மாதிரி எல்லா ஃபெசிலிட்டியோடு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு வீடு வாங்கியிருக்காங்க அதனால் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இன்டீரியர் டிசைனிங் இதெல்லாம் சேர்ந்து எண்பது லட்ச ரூபாய்க்கு டோட்டல் காஸ்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இவங்க ரெண்டு பேருமே வேலைக்கு போகிறாங்க பொதுவாக இது மாதிரி ஏர்னிங் கப்புள்ஸாக இருக்கிறவங்களுடைய தாட்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க வந்து ஏற்கனவே கையில் ஒரு ஷே ஒரு சேவிங்ஸ் அமௌண்ட் வச்சுருப்பாங்க அதை வச்சு தான் இவங்களும் வந்து ஒரு இருபது லட்ச ரூபாய் வந்து டவுன் பேமெண்ட் கட்டினாங்க இருபது ப்ளஸ் அவங்களுடைய ஜுவல்ஸ் ஏதாவது வச்சுருந்துருப்பாங்க அதை வச்சு கட்டிட்டாங்க அவங்க என்ன நினைப்பாங்க நம்மளுடைய ஒருத்தவங்களுடைய சேல்ரியை நம்ம வந்து சேவ் பண்ணிட்டாலும் ஒருத்தவங்களது செலவு பண்ணிட்டாலும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க அதே வீடு வாங்கக்குள்ளே என்ன யோசிப்பாங்க அப்படின்னா ஒருத்தவங்களுடைய சேலரியை நம்ம வந்து இஎம்ஐக்கு வச்சுக்கலாம் இன்னொருத்தவங்களுடைய சேலரியை நம்மளுடைய செலவுக்கும் நம்மளுடைய சேவிங்ஸுக்கும் ஏதாவது வந்து பண்ண முடியுதா அப்படின்னு யோசிப்பாங்க ஓகேயா இப்போ இந்த வீட்டு இந்த டீ இந்த வீடியோவில் நான் அந்த டீட்டெயில்ஸ் தான் நான் காமிக்க போகிறேன் நான் வந்து ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்தில் இவங்க வந்து அவசரப்பட்டு வீடு வாங்கிட்டாங்களோ அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் எனக்கு இருக்குது ஏன் அப்படின்னா அந்த அந்த நண்பர் சொன்னார் எனக்கு நான் பாட்டில் ஒரு வீடு வாங்கிட்டேன் டிசைட் பண்ணிட்டேன் ஆனால் வந்து இருபது வருஷம் எப்படி நான் கட்ட போகிறேன் அப்படின்னு தெரியல நம்மளுக்கெலாம் வந்து அரசாங்க உத்தியோகம் கிடையாது ஏன்னா வந்து அரசாங்க உத்தியோகத்திலேருந்து நீங்கள் ரிட்டையர் ஆனால் உங்களுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் டைமில் ஒரு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது அறுபது லட்ச ரூபாய் உங்களுடைய பொசிஷன் உங்களுடைய ரேங்க்கை பொறுத்து வரும் ஆனால் நம்மளுடைய நிலம அது இல்லை இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் கேல்குலேட் பண்ணி நீங்கள் சரியாக பிளான் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து எண்பது லட்ச ரூபாய் வீட்டை வந்து ஏழுலேருந்து எட்டு வருஷத்தில் டெஃபினட்டாக உங்களால் வாங்க முடியும் ஒரு அசம்ஷனுக்கு ஒரு அசம்ஷன் இல்லை இதுதான் ஆக்சுவலாக அவங்க வாங்கினது அறுபது லட்ச ரூபா வந்து அவங்க லோன் அமௌண்ட் வாங்கியிருக்காங்க இருபது வருஷம் கட்ட போகிறாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எட்டரை பர்சன்ட் இதுக்குல அவங்க இஎம்ஐயாக கட்ட போகிறது மாத தொகை பார்த்திங்கன்னா ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் இப்போ நான் வந்து இந்த ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஐம்பத்தஞ்சாயிரத்தை அவங்க வந்து வீடு வாங்கினதுக்கு பதிலாக அவங்க வந்து சேமிக்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க வருஷத்துக்கு ஆறு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ரூபாய் சேமிப்பாங்க இதே ஆறு லட்சத்தி அறுபதாயிரத்தை ஏழு வருஷத்துக்கு அவங்க சேமித்தாங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி ஆறு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாய் அவங்க கையில் இருக்கும் ஓகேயா இப்போ ஏற்கனவே அவங்கக்கிட்ட சேமிப்பாக ஒரு இருபது லட்ச ரூபாய் இருக்குது ஸோ மொத்தம் அறுபத்தி ஆறு லட்ச ரூபாய் நம்ம ரஃபாக வச்சுக்கலாம் இந்த அறுபத்தி ஆறு லட்ச ரூபாயை நீங்கள் பேங்கில் ஒரு ரொம்ப கம்மியான வட்டியில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கூட ஒரு நாலு லட்ச ரூபாய் இல்லேருந்து ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் டெஃபினட்டாக வரும் ஸோ உங்கள் கையில் மொத்தமாக இருக்க போகிறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு எழுபதுலேருந்து எழுபத்தி ரெண்டு லட்ச ரூபாய் உங்கள் கையில் வந்துடும் சரியா இப்போ இந்த வீடுடைய மதிப்பு இவங்க கொடுத்தது மொத்தமாக வந்து எண்பது லட்ச ரூபாய் ஸோ உங்களுக்கு ஷார்ட்ஃபால் வந்து எயிட்டி லே ஒரு எட்டு லட்ச ரூபாய் தான் இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் அந்த காலகட்டத்தில் செவன் எயிட் இயர்ஸுக்கு அப்புறமா நீங்கள் டெஃபினட்டாக வந்து சூப்பராக மேனேஜ் பண்ண முடியும் வேணும்னா நீங்கள் அந்த சமயத்தில் கூட ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு லோன் போட்டு நீங்கள் வந்து ஈஸியாக க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இல்லை டூ த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ளே அதை வந்து நீ உங்களால் ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ணிட முடியும் நீங்கள் வந்து இன்னொரு விஷயமும் சொல்லலாம் அப்போ அவங்களுடைய ரெண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்களுடைய ஆனுவல் சேலரி அதாவது வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபோடைய ரெண்டு பேருடைய மந்த்லி சேலரி பார்த்தோன்னா ஒரு லட்ச ரூபாய் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஓகே எனக்கு அவங்களுடைய சேலரி தெரியாது நான் அசம்ஷன் அப்படி வச்சுக்கிறேன் இவங்களுடைய ரெண்ட் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த கேல்குலேஷன் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து அந்த செலவு இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க அவங்க அதுக்கு பதில் தானே இங்கே வந்து வீடு வாங்கிட்டாங்க அதுக்கு தானே அவங்க வந்து இஎம்ஐ கட்டுறாங்க
பிளான் பண்ணால் நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து எண்பது லட்ச ரூபாய் வீடாக இருந்தாலும் வாங்க முடியும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் உங்களுடைய பட்ஜெட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி முப்பது லட்ச ரூபாய் வீடாக இருந்தாலும் இதே கேல்குலேஷன் பண்ணலாம் ஒரு நாற்பது ஐம்பது வேறு எவ்வளோ அந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் இருந்தாலும் நீங்கள் இதே மாதிரி ஒரு கேல்குலேஷன் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய வீடை வந்து வாங்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு வீடியோ தான் இது ஹோப் இது வந்து உங்களை வந்து சிந்திக்க வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா நம்புறேன் நான் வேறு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு தலைப்போடு வந்து உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் நான் உங்கள் கார்த்திக் இது உங்கள் ஸ்